আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভাই ও বোনেরা আশা করি মহান আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমতে আপনারা সকলেই সই সালামতে ভালো আছেন আমাকেও তিনি ভালো রেখেছেন আলহামদুলিল্লাহ তো প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা আশা করছি আপনারা রোজা রাখছেন আর যারা অন্য ধর্মের ভাই ও বোনেরা আছেন তাদেরকেও আমি আমার এই ভিডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি আসলে ইসলাম এই যে মহান আল্লাহ তাআলার ফাইনাল যে ম্যানুয়াল মানব জাতির জন্য এটা সকলের জন্য নট অনলি মুসলিমদের জন্য তো এজন্যই আমি সকল ধর্মের মানুষদেরকে আহ্বান করি দেখুন প্রিয় ভাই বোনেরা আজকে ভিডিওর শুরুতেই আমি আপনাদেরকে বলতে চাই যে আপনারা অনেকেই মসজিদে গিয়ে তারাবির সালাত আদায় করতে পারছেন না এজন্য মন কষ্টে ভুগছেন তো আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে সাবধান আপনারা আল্লাহ তাআলাকে কষ্ট দিবেন না দেখেন মহান আল্লাহ কতটা ব্যথিত হয়ে একটি হাদিসে বলছেন যে বান্দারা আমাকে কষ্ট দেয় কিভাবে বলে যে ইস এত গরম পড়েছে আবহাওয়াকে দোষ দেয় বিভিন্ন সময়কে দোষ দেয় তো এই মহামারীর সময় আমরা যা সাথে কথা বলছি আমরা তাদেরকে আমাদের যে মনের ভিতর কষ্ট এটিকে ফুটিয়ে তুলছি কি যে সময় পড়লো কি যে কাল পড়লো অথচ এই কাল মহান আল্লাহ দেয়া এই রোগ মহান আল্লাহ তালার দেয়া অতএব আমাদের উচিত যারা ইমানদার আমাদের উচিত এখানে ধৈর্য ধারণ করা এমন কোন মনের ভিতরে কষ্ট কাউকে বলে না ফেলা যাতে করে মহান আল্লাহ তাআলা কষ্ট পান দেখেন যারা বাসায় এখন তারাবির সালাত আদায় করছেন তাদের কষ্ট পাওয়ার কিছু নেই এর কারণ কি দুটি ভালো জিনিস আমি আপনাদেরকে বলে দেই প্রত্যেকটা ডিফিকাল্টিস প্রত্যেকটা নেগেটিভ থিংস আমাদেরকে পজিটিভলি নিতে হবে তাহলেই দেখবেন লাইফে কামিয়াবি হতে পারবেন দুটি ভালো দিক কি প্রথমত যে ভালো দিক সেটি হলো যে সবার ক্ষেত্রে বলছি না বাট অধিকাংশের ক্ষেত্রেই বলছি এটা আপনাদেরকে মানতেই হবে অধিকাংশ মসজিদগুলোতে তারাবির নামে যে নামাজটি আদায় করা হতো এটি 5G 6G এরকম স্পিডে চলতো এই যে নামাজ এর সাথে একটা বেয়াদবি হতো সত্যি কথা বলতে ওই নামাজের মূল উদ্দেশ্য ছিল কত দ্রুত 20 রাকাত নামাজ শেষ করা যায় কত দ্রুত কোরআন খতম দেয়া যায় এর মধ্যে আরেক দল ফেদে বসেছিল 5 দিনে 7 দিনে খতম তারাবি শেষ করে ফেলবে তো এই যে যে একটা মানে জাস্ট মশ করা ছিল নামাজের সাথে মহান আল্লাহ তাআলার সাথে যে একটা মশ করা ছিল এটা হয়তো বা আল্লাহ তাআলা চাচ্ছিলেন না এরপরে দেখুন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো কিয়ামুল লাইল আজীবন বাসায় পড়েছেন উনি একদা রমজানে মসজিদে আসলেন কিয়ামুল লাইল করতে দেখলেন যে সাহাবীরা ওনার পিছনে জড়ো হয়ে গেছে দ্বিতীয় দিন আরো বেশি সাহাবী তৃতীয় দিন আরো বেশি সাহাবী গিয়েছেন সেদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাননি কারণ উনি মনে মনে ভয় করেছেন যে হয়তো বা এই তারাবির নামাজটাও আল্লাহ তাআলা ফরজ করে দিতে পারেন তো দেখেন আপনি বাসায় পড়েন খুব সুন্দরভাবে খুব সুন্দরভাবে তারাবির সালাতটা আদায় করেন কিয়ামুল লাইল পালন করেন এখন বলতে পারেন যে ভাই 8 রাকাত না 20 রাকাত দেখেন আমি প্রথমে বলতে চাই যে শয়তান এই জিনিসটাই চায় মেইন মেইন জায়গা থেকে সরে এসে মানে এমন এমন ইবাদতগুলো নিয়ে মারামারি গঞ্জাম বাঁধাতে চায় যেগুলো নিয়ে আসলে এই মুসলিম উম্মাহের মধ্যে ভেদাভেদ করা ভাগাভাগি করা ঠিক না দেখেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিহ হাদিস দ্বারা সব্যস্ত যে উনি আজীবন কিয়ামুল লাইল 8 রাকাত এবং টোটাল আপনার বেতের সহ 11 রাকাত পড়েছেন দুই দুই রাকাত করে এইভাবে পড়তেন উনি এখন কথা হলো কি যে 20 রাকাত পড়ছে তারা কি তাহলে ভুল করছে দেখেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো বলেই গেছেন যে আমাকে ফলো করতে হবে আমার সাহাবীদেরকেও ফলো করবে তারা রাইট পথে আছে এখন সাহাবীদের দ্বারা এই 20 রাকাত কেন স্টার্ট করা হলো এর কারণ হলো যে দেখা যাচ্ছিল যে ভাগে ভাগে অনেকে এই তারাবির নামাজটা বিশৃঙ্খল ভাবে আদায় করত তখন এটাকে 20 রাকাত করা হয়েছে বাট মূল যে উদ্দেশ্য ছিল সেটি থেকে তো আমরা এখন পিছিয়ে এসেছি আমরা কোয়ালিটির দিকে গুরুত্ব না দিয়ে কোয়ান্টিটির দিকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই 8 রাকাত নামাজ বেতের সহ 11 রাকাত নামাজ সেই নামাজের কথা বলতে গিয়ে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেছেন যে ওই নামাজের সৌন্দর্যের কথা আমার কাছে জিজ্ঞেস করো না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পা ফুলিয়ে ফেলতেন নামাজ আদায় করতে করতে আর আমাদের টার্গেট হলো যে কত দ্রুত আমরা 20 রাকাত নামাজ শেষ করব কত দ্রুত কোরআন খতম দিব এটাই হলো আমাদের মূল প্রতিপাদ্য কিন্তু এটা কি আসলে মূল প্রতিপাদ্য হওয়ার কথা ছিল যে প্রিয় ভাই বোনের অনেক কথা বলে ফেললাম আশা করি আপনাদের বুঝে আসবে প্রথম কথা হচ্ছে যে এই যে যে ব্যাপারগুলো নিয়ে আমরা ভেদাভেদ করি ইখতিলাফ করি ইদানিং কালে খুব বেশি ইখতিলাফ হয় আমিন জোরে বলা আস্তে বলা নিয়ে রফিয়া দিন করবে কিনা এরপরে আপনার এরকম যে ব্যাপারগুলো এইগুলো নিয়ে যে ইখতিলাফগুলো হচ্ছে আর রমজান মাসে সবথেকে বেশি ইখতিলাফ হয় 8 রাকাত না 20 রাকাত এই নিয়ে অনেকেই যে পরিমাণ সময় নষ্ট করে সেই সময়টা যদি মহান আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করতেন মহান আল্লাহ তাআলার রহমত নিয়ে চিন্তা করতেন অনেক বেশি কামিয়াবি হতে পারতেন প্রিয় ভাই ও বোনেরা যাই হোক এখন আমি যাব আজকে যে বিষয় সমূহ নিয়ে আলোচনা করব সেই বিষয়গুলো বলতে আজকে প্রথমেই আপনাদেরক
সম্পর্কে আগে বলেছি যে এর গতিপথ চেঞ্জ হয় অনেক সময় গ্রহাণুগুলো আবার ভেঙে যায় ছোট ক্ষুদ্র অংশে পরিণত হয় তা এখন বর্তমানে কি অবস্থা সেটি ছবি দেখাবো প্লাস ভিডিও দেখাবো তারপরে এখানে কিছু আশ্চর্য বিষয় ঘটেছে সেটিও জানাবো এরপরে স্টিফেন হকিং করোনা বা এরকম মহামারী নিয়ে কিছু কথা বলেছিলেন ওনার উক্তি এটা খুবই একটা ভয়াবহ উক্তি ছিল সেটিও আমি জানাবো আর শিলাবৃষ্টির একটা ভয়াল তাণ্ডব আসতে পারে এ ব্যাপারে আমি বিস্তারিত জানাবো তো চলুন আমরা একে একে আলোচনা শুরু করি তো যেটি বলছিলাম সেটি হলো যে ওয়ান নাইন নাইন এইট ও আর টু এই যে গ্রহাণুটি পৃথিবীর দিকে আসছে এটি আসলে গতিপথটার খুব বেশি চেঞ্জ হয়নি তবে একটা জিনিস হয়েছে একটা আশ্চর্যের জিনিস ঘটেছে আর সেটি হলো এর চেহারাটা কিছুটা চেঞ্জ হয়ে গেছে এই দেখেন আমি কিছু ছবি দেখাচ্ছি এখন ছবিটা দেখার পরে অনেকেরই আপনার মনে হতে পারে এটি কি আসলে কোনো ফেস মাস্ক কিনা তো এই যে যে গ্রহাণুটি যাচ্ছে এটির আকার কেমন যেন একটা ফেস মাস্কের মতো হয়ে গেছে দেখেন তো এটি কেন হয়েছে একমাত্র মহান আল্লাহ তালাই বলতে পারবেন তো খুব একটা কো ইনসিডেন্স মনে হচ্ছে আর কি এর কিছু ভিডিও ফুটেজ দেখেন কারেন্ট তো ফাইনালি যে জিনিসটি বলা যায় সেটি হলো যে এই গ্রহাণুটি আসলে পৃথিবীর জন্য এখনো পর্যন্ত কোনো বিপদের কারণ নয় তবে এটি নিয়ে অনেকেই বাড়াবাড়ি করে বিভিন্ন ধরনের নিউজ প্রেজেন্ট করছে এজন্যই আসলে অনেকে ভয় পাচ্ছেন বাট একটা জিনিস হতে পারে যেহেতু বায়ুমণ্ডলের কোন একটা ইম্প্যাক্ট ফেললেও ফেলতে পারে বাট সেইটা কি আসলে পজিটিভ নাকি নেগেটিভ এটা কেউই বলতে পারছে না তো দেখা যাক আসলে উনত্রিশ তারিখ আপনারা মানে এই গ্রহাণুকে ভয় না পেয়ে যিনি এই গ্রহাণুটা সেন্ড করছেন ওনাকে ভয় পান তো এবার স্টিফেন হকিং এই করোনা নিয়ে কি কিছু কথা বলেছিলেন উনি তো মারা গেছেন তখন কি কিছু বলে গিয়েছিলেন কিনা এরকম একটা ওনার উক্তি আমি জানলাম সেটা হলো যে স্টিফেন হকিং মেড এ স্টার্টলিং রিমার্ক সেভারাল ইয়ার্স এ গো হোয়েন হি অ্যাডমিটেড দ্যাট হি ওয়াজ অরিড দ্যাট জেনেটিকলি মডিফাইড ভাইরাসেস দ্যাট ওয়ার আর্টিফিশিয়ালি ক্রিয়েটেড উড সাম হাও ব্রেক আউট অফ দি ল্যাব এই যে যে একটা কথা ওনার ছিল উনি তো মেশিনের সাহায্যে ওনার ভাষা প্রকাশ করতেন তো এটা জেনেটিকলি মডিফাইড সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তালা তবে এটাকে বিভিন্ন ভাবে মিউটেশন করা হয়েছে বিভিন্ন ভাবে এটাকে মডিফাই করা হয়েছে এবং বায়োলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার নিয়ে যে কাজ করছে এটা আমরা জানি এটা আমরা বুঝছি তো তিনি এরকম একটা আশঙ্কা করেছিলেন যে হয়তো বা এটা ল্যাব থেকে কখনো লিক হয়ে যেতে পারে এবং তারপরে ছড়িয়ে যেতে পারে এরপর শিলা বৃষ্টির ব্যাপারে কিছু বলবো দেখেন শিলা বৃষ্টি হয় আমরা জানি শিলা বৃষ্টি যখন হয় খুব সুন্দরই লাগে যে এই বরফ খন্ড গুলো পড়ে কিন্তু ইদানিংকালে দেখা যাচ্ছে যে আপনার এই শিলা বৃষ্টি গুলোর ভয়াবহতা কিন্তু বেড়ে গিয়েছে আমরা যদি একটু খোঁজ খবর নেই আমি দেশের মধ্যেও কিছু আপনাদের খোঁজ খবর জানাবো তো দেখেন এই জাস্ট বিশ তারিখে এপ্রিলের বিশ তারিখে একটা নিউজ পাবলিশ হয়েছে সেখানে দেখানো হয়েছে যে জায়ান্ট হেইল হ্যামার্স কুইন্সল্যান্ড ড্যামেজিং হোমস অ্যান্ড কার্স এখানে ছবি সহ দেয়া হয়েছে যে কুইন্সল্যান্ডে অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ডে জায়ান্ট যে আপনার হেইল স্টোন গুলো আছে এগুলো পড়েছে কত বিশাল সাইজের আবার তার আগেই তেরোই এপ্রিল একটি নিউজ পাবলিশ হয়েছে সেখানে দেখানো হয়েছে যে টেক্সাসে টেক্সাসে বিশাল সাইজের এই হেল স্টোন পড়েছে তো এরকম যদি শিলা বৃষ্টি পড়ে আমাদের বাংলাদেশে এইসব অঞ্চলে কি অবস্থা হতে পারে একটু দেখুন দেখেন ইদানিংকালে কিন্তু আবহাওয়া এত পরিমাণে চেঞ্জ হয়েছে এত পরিমাণে নষ্ট হয়ে গেছে যে আগের মতো কোনো একটা ব্যালেন্সড ওয়েতে সব কিছু হয় না আমি জাস্ট গত বছর এই সময় কথাই বলি আমার এক চাচাত ভাই উনি ওনার গ্রামের কথা জানালেন যে সেখানে নাকি শিলা বৃষ্টি হয়েছে জাস্ট নর্মাল ছোট শিলা তার মাধ্যমে ওনাদের যে গ্রামের বাড়ি ছিল টিন শেট সেইগুলা জাস্ট চূর্ণ বিচ হয়ে গেছে ফুটা হয়ে শেষ হয়ে গেছে আর সাম্প্রতিককালে দেখেন যে এখন কাল বৈশাখীর সময় চলছে ঝড় ঝাপটা তো হচ্ছেই এবং গত বছর আমরা দেখেছিলাম যে বিভিন্ন এলাকায় বাংলাদেশেরই এই শিলা বৃষ্টির কারণে ফসলাদি ফল ফলালি নষ্ট হয়ে গেছে তবে আল্লাহ না করুক যদি এরকম বড় সাইজের শিলা বৃষ্টি হয় তাহলে কিন্তু অগণিত মানুষের মৃত্যুর কারণও হতে পারে তো এটা অস্বাভাবিক কিছু না তো প্রিয় ভাই ও বোনেরা আমি একেবারে এই ভিডিওর শেষ দিকে যে কথাগুলো বলবো সেটি হলো আসলে মহান আল্লাহ তালার কাছে আমাদের ইবাদত গুলো কি অনেকটাই নগণ্য হয়ে গেছে একটু ভেবে দেখুন তো এর কারণ হচ্ছে যে মানুষ ইবাদত কেন করবে মানুষ নামাজ কেন পড়বে মানুষ রোজা কেন রাখবে মানুষ কেন জাকাত দিবে এটা তো নিজের আত্মশুদ্ধির জন্য যাতে করে সে সমাজে একটা ভালো ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারে এখন আপনি নামাজ পড়লেন রোজা রাখলেন 
জাকাত দিলেন সবই করলেন হজ করলেন কিন্তু এদিকে আপনার কোনো আত্মিক শুদ্ধি হলো না আপনি সমাজের উন্নয়নে কোনো অবদান রাখলেন না আপনার পরিবারের উন্নয়নে কোনো অবদান রাখলেন না আপনার যে লোকালিটি আছে সেখানে আপনি উন্নয়নে কোনো অবদান রাখলেন না তাহলে এই ইবাদতের মানেটা কতটুকু মহান আল্লাহ তালা ইবাদতটা কেন করেছেন মানুষের জন্য এটা তো ম্যানুয়াল যে মানুষ ইবাদতের সাথে যদি না থাকে এই ফরজ ইবাদত সাথে তাহলে কি হবে সে কিন্তু অন্য যে কাজগুলো আছে সেইগুলো ঠিকঠাক ভাবে করতে পারবে না সেখানে তার নবসের দ্বারা সে পরিচালিত হয়ে যাবে ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য কি সমাজটাকে ঠিক রাখা পরিবেশটাকে ঠিক রাখা কিন্তু আমরা সেই জিনিসটা খেয়াল করতে পারিনি একজন পরিপূর্ণ ইবাদতকারী মানুষের দ্বারা সমাজের উন্নয়ন আশা করা যায় অথচ সেইটা আমরা এখন দেখতে পারছি না তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের ইবাদতের মূল্য কিন্তু মহান আল্লাহ তালার কাছে অনেক কমে গেছে তো যাই হোক আসলে প্রিয় ভাই ও বোনেরা প্রতি ক্ষণে ক্ষণে আমাদের চিন্তা করা উচিত তো আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্তই ভালো লাগলে ভিডিওটি লাইক ও শেয়ার করুন কোন প্রশ্ন বা মতামত থাকলে তা কমেন্টে জানিয়েন আর যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করুন আল্লাহ যেন আপনাদের সবাইকে ভালো রাখেন হেফাজতে রাখেন এই কামনায় দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম